புதிய தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த அற்புதமான காலை வேளையில் இயற்கையினுடைய ஒரு இசை அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு நமக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய பாரம்பரிய இசைக்கலைஞர்கள் நமக்கு பொக்கிஷமானவர்கள் அவர்களிலிருந்து ஒரு நபரை தான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் மரியாதைக்குரிய வயலின் இசை கலைஞர் குரல் இசை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கர்நாடக சங்கீதம் இந்துஸ்தானி இரண்டையும் எடுத்தாளக்கூடிய ஏராளமான ரசிகர்களை தன் வசம் கொண்ட மரியாதை கூறிய ஸ்ரீராம் பரசுராம் அவர்களை தான் இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இந்த இனிமையான காலை வேளையில் உங்களை சந்திக்கிறதே எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பு அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய தவம் ஆனால் அந்த குழந்தை இசை வளத்தோடு இசை ஞானத்தோடு நல்ல அழகான குரல் வளத்தோடு கிடைக்குது அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வரம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இசை ரசிகர்கள் எங்கள் எல்லோருக்குமே கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய வரமாக தான் நாங்கள் உங்களுக்கு பார்க்குறோம் இந்த வரத்தினுடைய அந்த குரல் வளத்தோடு நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக ஒரு சின்ன ஒரு பாடல் சுதானந்த பாரதி அவர் ஏற்றிய ஒரு பாடல் ராகம் வந்து பீம் பிளாஸ் இதில் ஒரு சில வரிகள் நான் பாடுறேன் எப்படி பாடினதோ அடியார் அப்படி பாட நான் ஆசை கொண்டே ஜீவனே எப்படி பாடினரோ அடியார் அப்படி பாட நான் ஆசை கொண்டே ஜீவனே எப்படி பாடினரோ அப்பரும் சுந்தரரும் ஆளுடை பிள்ளையும் அப்பரும் சுந்தரரும் ஆளுடை பிள்ளையும் அருள் மணி வாசகரும் பொழு பொருள் உணர்ந்து உன்னையே அப்பரும் சுந்தரரும் ஆளுடை பிள்ளையும் அருள் மணி வாசகரும் பொருள் உணர்ந்து உன்னையே எப்படி பாடினரோ அடியார் அப்படி பாட நான் ஆசை கொண்டேன் சிவனே எப்படி பாடினரோ எப்படி பாடினரோ அடியார் எப்படி பாடினரோ எப்படி பாடினரோ எப்படி பாடினரோ உண்மையிலேயே முதலும் முடிவும் இல்லாத தென்னாடுடைய சிவனை பற்றிய அந்த பாடலோடு நிகழ்ச்சி துவங்கியிருக்கீங்க உண்மையிலே இசைக்குமே முதலும் முடிவும் கிடையாது இரண்டுமே ஒருங்கிணைந்தது நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எப்போவுமே படிப்பு அப்படின்றது பிறந்து வளர்ந்த பிறகு தான் ஆனால் உங்களுக்கு இசை படிப்புன்றது தாயின் கருவறையிலிருந்தே அந்த பள்ளியிலிருந்தே நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க தாயிடமிருந்து நம்ம நிகழ்ச்சியை துவங்கலாமே உங்களுடைய அன்னையார் தான் உங்களுடைய முதல் குருவாக இருந்திருக்கணும் அதை அவங்கள பற்றி சொல்லுங்களேன் அவங்க வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஸ்கூலில் ஆமாம் ஸோ என்னோடய அக்கா வந்து வாய்ப்பாடு கற்றுட்டுருந்தா அதுக்கப்புறம் வயலின் கற்றுண்டா பட் நான் வந்து என்னோடய பிறந்தத்துலேருந்தே எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் மெமரிஸ் சொன்னால் அம்மாவோட பாட்டு தான் எப்பவும் பாடின்ட்டு இருப்பா அதில் ஏ கிரேட் மியூசிஷியன் ஏ கிரேட் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பட் ரொம்ப கச்சேரி பண்ண மாட்டா பிகாஸ் நாங்கள் நாலு குழந்தைகள் மெயின்லி கமிட்மெண்ட் வீட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி குழந்தைகளை வளர்த்ததுக்கு ஸோ அப்படி வந்து ரொம்ப இயல்பாக கற்றுக்கிறக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு பாக்கியம் 
பிகாஸ் அவங்க எப்போவும் கிச்சனில் சமைக்கிறது பாடிட்டு இருப்பாங்க இது வெசில்ஸ் கழுவுறது பாடிட்டு இருப்பாங்க எப்போவுமே அதுக்கப்புறம் ஃபார்மலாகவும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க மூணு வயசுலேருந்தே ஒக்காத்தி இப்போது நம்ம பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப பிரியமாக ரொம்ப அன்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணால் சிலப்போ பசங்களுக்கு அது வெறுப்பாயிடும் ஸோ ரொம்ப சிலப்போ பத்து நிமிஷம் தான் அது சொல்லி கொடுப்பாங்க ரொம்ப டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப குழந்தைகளுக்கு ஸோ அப்படி அப்படி ரொம்ப நேச்சுரலாக எனக்கு வந்தது அவங்க கேட்டு 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 அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு வயசு ஆகும்போது ஃபார்மலாக ஒரு ஒன் ஒன் ஹவர் கிளாஸ் நடக்கும் எனக்கு அக்காக்கு அண்ணாக்கு எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆமாம் ஸோ ஓன்லி பியூட்டிஃபுல் மெமரிஸ் ஆமாம் அம்மா வந்து எப்போவுமே அன்பு அள்ளி கொடுக்குறவங்க தான் ஆனால் ஒரு குருவாக இருக்கும் பொழுது இசையில் இந்த தவற மட்டும் நீ வாழ்க்கையில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் அதை இன்றைய வரைக்கும் நீங்கள் கடைபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா எது எப்படின்னா ஒரு உண்மைக்கு தேடல் இந்த உண்மையோட தேடல் வந்து பாட்டில் இருக்கட்டும் எனி ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஒரு கலையிலையோ ஒரு நம்ம ஒரு கலாச்சாரத்துலேயும் உண்மை தான் தேடின் போகிறோம் எல்லாருமே எல்லா ஃபீல்டில் நீங்கள் ஆஸ் அ டிவி ஆங்கர் யூஆர் ஆல்சோ சர்ச்சிங் ஃபார் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ட்ரூத் அதில் உண்மையாக இருக்கணும் அது நம்ம சொல்கிறது வந்து ஆளுகளுக்கு மகிழ்ச்சியாக ரொம்ப ரசனையாக ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தான் நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அது மாதிரி அந்த வேல்யூ வந்து அம்மா அம் எங்கள் அம்மா அப்பா வந்து அது அது லிவ் பண்ணி காட்டினாங்க உண்மை வாழ்ந்தே காட்டினாங்க ஸோ பாட்டில் இருக்கிற உண்மை மிஸ்டேக்ஸ் வந்தாலும் பரவாயில்ல பட் அந்த நம்ம பண்ணுற முயற்சியில் அந்த உண்மை இருக்கணும் அந்த ஒரு பெரிய வேல்யூ இப்போ கூட நான் வந்து பாடும்போது அந்த அந்த தேவதையை நினச்சின் தான் பாடுவேன் நல்லா வரணுமே ஒரு அவசரம் வரக்கூடாது அழகாக போய் சேரணுமே அந்த ஒரு பிரார்த்தனை பாவம் அந்த ஒரு உண்மை உண்மையாக பாடணும் நன்னாக பாடணும் வரட்டாலும் பரவாயில்ல பட் நம்ம அந்த முயற்சியில் இருக்கிற ஒரு அன்பு அதுதான் முக்கியம்னு அந்த அது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இப்போ கூட நான் வந்து கடவுளுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்வேன் அந்த ஒரு வேல்யூ வந்து அம்மா அப்பா இன்ஸ்டில் பண்ணதில் எல்லா இசை கற்றுக்கொள்ளணும் ஆசைப்படக்கூடியவங்க எல்லாருமே பின்பற்றணும் தான் நானும் நினைக்கிறேன் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே பாடல்ன்றது உங்கள் வாழ்க்கையோட ஒன்றாக ஆயிடுச்சு ஆனால் நாலு வயசுலேருந்தே இந்த வயலின் அப்படின்றத எடுத்திருக்கீங்க கையில் நீங்கள் உண்மையிலே அந்த ஒரு உணர்வு இந்த வயலின் தான் என்னுடைய வாழ்வு அப்படின்ற அந்த உணர்வு அப்போ இருந்ததா இல்லை அது விளையாட்டை நடந்த ஒரு சம்பவமா தெரியல அந்த நாலு வயசில் விளையாட்டு என்னது சீரியஸ் என்னதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் எங்கள் அக்கா வயலின் கற்றுட்டு எங்கள் அக்கா வந்து என்னோட அஞ்சு வருஷம் பெரியவா ஆமாம் ஸோ அவளை அவ அவளுக்கு கிளாஸ் நடக்கும்போது நான் நடக்கும்போது நானும் அங்கே உட்காருவேன் அண்டு இந்த ஃபுட் ரூல் இருக்கு இல்லையா ஸ்கேல் ஸ்கூ ஸ்கூல்லாம் கொடுப்பாங்களே ஃபுட் ரூல் அது ஸ்கேலை வச்சு நான் அப்படியே சும்மா இமிடேட் பண்ணுவேன் விளையாட்டா அப்போ ஒருக்கா வந்து வாத்தியார் பாட்டு வாத்தியார் சொன்னார் எங்கள் அப்பாட்ட இவன் சும்மா விளையாடலை அவன் என்ன வயலினில் வாசிக்கிறாளோ நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேனோ அதோட மேலேயே இவன் வாசிச்சுட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ஒரு டேலண்ட் அண்ட் அந்த ஒரு வாசனையை பார்த்து ஹீ செட் நான் இந்த பையனுக்கு இன்னிலேருந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படி வந்த ஒரு ஒரு கட்டாட்சம் ஒரு அனுகிரகம் தான் ஸோ அங் அங்கே அக்கா கூட ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங் அலாங் வித் ஹர் வயலின் முறைப்படி அதை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து உங்களுடைய முதல் மேடை அனுபவம் வயலினில் அதை பற்றி அது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷம் ஏழே கால் வருஷம் ஐ வாஸ் செவன் இயர் செவன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்போது வந்து தூர்தர்ஷன் அப்போது அப்போது டிவி ஸ்டே பாம்பே டிவி ஸ்டேஷனில் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் மும்பையில் ஸோ அங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் யூத் ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் அக்காவும் நானுமா சேர்ந்து வாசித்தோம் ஆமாம் ஸோ ஹாஃப் அன் ஹவர் ப்ரோக்ராம் அது ஸோ டிவியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் உங்கள் வயது அப்போ அங்கே ஐயா எனக்கு அதான் ஏழே கால் ஏழரை அந்த மாதிரி யா அக்கா வாஸ் அபவுட் டுவெல் ஸோ அது ரொம்ப யாக்கூப் சையதுன்னு அவர் ஐ ரிமெம்பர் ஹிம் ஹி வாஸ் த ப்ரொடியூசர் அண்டு அதுதான் ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி அதுக்கப்புறம் ஷண்முகானந்தால் ஷண்முகானந்தான் அங்கே பெரிய ஹால் இருக்குது மும்பையில் ஸோ அங்கே ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் ப்ரோக்ராம் அதுக்கப்புறம் நிறைய தொடர்ந்து வி ஹேட் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிது அண்ட் ஃபேமிலினால் எங்கள் அண்ணா மிருதங்கம் வாசிப்பர் தம்பி கடம் வாசிப்பார் ஸோ அது ஃபேமிலி யூனிட்டாகவே நிறையா கச்சேரி பண்ணோம் நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் எங்களுக்கு ஒரு சிலர் கர்நாடக சங்கீதம்னா அந்த துணியில் அப்படியே போயிடுவாங்க இந்துஸ்தானி அப்படின்னா அதற்குன்னு ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ஆனால் இரண்டையுமே கையாளக்கூடிய அந்த குரல் வளம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக
ஸோ வீட்டில் அப் எப்போவுமே ஹிந்துஸ்தானியும் போயிட்டு இருக்கும் கர்நாடிக் போயிட்டு இருக்கும் வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கலும் போயிட்டு இருக்கும் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கும் கசல் போயிட்டு இருக்கும் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கும் பிகாஸ் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாதம் குரல் எல்லாமே ஒன்று தான் த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு இப்போ ஒரு ஒரு பாப் சா சாங் பாடுறதுனாலும் இப்போ ஒரு ராக் சாங் பாடுறதாலும் இந்த குரல் வந்து சரஸ்வதியோட ஒரு கட்டாக்ஷன் தான் ஸோ அதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அதில் இருக்கிற மியூசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் என்னது அதை புரிஞ்சு பாடுறோம் ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ கர்நாடகனா ஒரு 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 முறை இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஒரு ட்ரெடிஷன் சம்பிரதாயம் இருக்குது ஹிந்துஸ்தானினா அது பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற முளை அண்ட் குரல் ஒன்றே தான் ஸோ அதை நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பட் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஒரு சகோதரிகள் மாதிரி தான் பிகாஸ் அந்த சாஸ்திரம் அந்த சம்பிரதாயம் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ராகமாக இருக்கட்டும் தாளமாக இருக்கட்டும் மனோதர்மாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஷேர்டு தான் ரெண்டுக்கும் சேம் தான் அந்த பாடுற விதங்கள் அந்த பாஷை செலப்பு மாறும் நார்த் இந்தியன் மியூசிக்கில் ஜென்ரலாக ஹிந்தி பிரிட்ஜ் பாஷா மராட்டி பஞ்சாபி இருக்கும் கர்நாடகத்தில் சான்ஸ்கிரிட் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் அப்படி இருக்கும் பட் பேசிக்கலி பாடுற அந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டு வந்து த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் இஸ் ஒன் நம்ம நம்ம புத்திசாலித்தனம் நம்ம சாமர்த்தியம் எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தை கிரகிச்சு கற்றுண்டு எல்லாமே ப்ராசஸிங் பிரெயின் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லும் போது குரல் குரல் இஸ் லைக் அ வெரி ஃபேத்ஃபுல் சர்வெண்ட் சொல்லலாம் மனசு என்ன சொல்கிறதோ அதை பாடக்கூடிய ஒரு ஒரு திறமை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் மனசு ஆத்மா சொல்கிறோம் இது மூணுமே நம்ம எல்லா விஷயத்துலையும் இது மூணு தான் இருக்குது பார்த்தா ஸோ அது வந்து அதை எப்படி நம்ம அதை அதை ஸ்கல்ப்ட் பண்ணுறோமோ எப்படி அதை சிலை மாதிரி நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அது அப் அங்கே தான் வேறுபாடு வருது யூனோ ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மும்பையில் இருந்ததுனால அங்கே ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு கேட்கறதுக்கு கேள்வி ஞானம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கேள்வி ஞானத்தில் தான் நம்ம வந்து எல்லா இந்த நுனிகள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேள்வி ஞானமால தான் வருது கற்றுட்டு வரதில்லை ஏனோ ஸோ அந்த அந்த கேள்வி ஞானம் வீட்டில் இருந்துட்டு ஆட்மாஸ்பியரில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் இருந்ததுனால இந்த கிராஸ்பிங் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக நடந்தது இப்போ இந்த காலை வேலைக்கு ஏற்ற வகையான ஒரு கர்நாடக சங்கீதமும் இந்துஸ்தானி இசையும் இப்போ கொடுத்தீங்கன்னா அது நிச்சயமாக எங்களுக்கு மிகப்பெரிய விருந்தாக இருக்கும் காலை விருந்தாகவே இருக்கும் எங்களுக்காக மார்னிங் ராகா சொல்வா ஹிந்துஸ்தானியில் தட் இஸ் அந்த 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 தினச்சரியா அந்த டே டேயில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ் பிரஹார் சொல்வா ஹிந்தியில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ராகம் வந்து மார்னிங்க்கு நம்ம அந்த ராகத்தை ரேவத்தி சொல்கிறோம் ஹிந்துஸ்தானில் அதுக்கே பைராகி சொல்வா சரி மாபி சனி சரி சனி பாரி சரி சரி ரி பி ச மாரி ச இதே ஸ்கேல் இதே ஆரோஹா அவரோஹா வந்து கர்நாடகத்தில் பாடுறத சரி மாப்பா நீ பாபா மரி சனி சரி ரி கமக்குங்கள் நிறையா இருக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஹிந்துஸ்தானியில் வந்து அந்த அந்த பெருசாக பாடுறக்கூடிய அந்த காத்திரம் கர்நாடக கர்நாடக இசையில் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் கமக்காஸ் அனுஸ்வராஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கட்டும் இப்போ இது ோஷம்போ சிவசம்போ ஸ்வயம்போ போஷம்போ சிவசம்போ ஸ்வயம்போ போஷம்போ சிவசம்போ ஸ்வயம்போ போஷம்போ சிவசம்போ ஸ்வயம்போ கங்காதர சங்கர கருணாகர மாமவசாகர தாரக கங்காதர சங்கர கருணாகர மாமவசாகர தாரக போசம்போ சிவசம்போ ஸ்வயம்போ போ 
शंभो शिव शंभो स्वयं भो हो इत वो कटती कर्नाटिक रेवती हिंदुस्तानी वो इतनी बैरि हो सावरिया घर नहीं आयो हो सावरिया घर नहीं आयो रतिया बिताई तरपत सारी रतिया बिताई तरपत सारी उन बीन रो वत रो वत हो सावरिया घर नहीं आयो हो सावरिया सावरी घर आयो हो सावरिया घर नहीं सारे बमरे जाने था सदनी नहीं बाबा मरे जाने था मा रे मा बनी रे मा बा नहीं बनी जा मरे रे जाने जा रे मरे मा बा जानी नहीं बाबा मरे जाने जा हो सावरिया घर नहीं मरे जाने जा रे मा मरे जाने बमरे मा पाने जा रे मा रे बा जा रे मा बनी नहीं बाबा बा जानी जा नहीं जानी नहीं बाबा मरे जाने जा सारे मरे मा बा जा नहीं बाबा मा बने जा रे जा रे मरे जाने जा बाबा मा बा जा जानी नहीं बाबा मरे मरे नहीं बाबा मरे बाबा मरे जाने जा हो सावरिया घर नहीं आयो हो सावरिया हो सावरिया हो सावरिया घर नहीं आयो आयो நினைக்கிறீங்க <laughs> நம்ம ஒரு மூன்று தலைமுறை முன்னாடி பார்த்தா கலைஞர் இப்போது பிருந்தாமா ஜி என் பாலசுப்ரமணியம் ராஜரத்னம் பிள்ளை அரியக்குடி ராமானுஜ ஐங்கார் அது ஒரு ஜென்ரேஷன் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டிஸ் ஃபிஃப்டிஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை எழுப்பக்கூடிய ஒரு ரீடிஸ்கவரி ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் கோல்டன் பீரியட் சொல்லலாம் அப்போ தான் இந்த இந்த மனோதர்மா அந்த நல்ல அந்த ஹியூமன் ஸ்பிரிட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு நம்ம கர்நாடக இசைக்கு ஒரு ஒரு பில்லர் மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ரெண்டு ஜென்ரேஷன்ஸே அந்த அடிப்படை ஃபவுண்டேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அதை அழகு பண்ணி அந்த திறமை அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மியூசிக் அதெல்லாம் நன்னா வளர்த்தாங்க um the next generation was slightly experimental mm. newer instruments mm. ipo mandolin adu mari vandudilliya mandolin srinivas ak c natarajan sir clarinet uh, keyboard uh, appo vandudad so konja experimental uh, but ellame and the and the paramparyam and the sampradayam vandu maintain pannin vanda definitely parayaraigal nadu romba alaga kondu adu kulliye nama enna innovate pannalamo enna experiment pannalamo enna pudusa kudukalamo அது மாதிரி ஒரு ஒரு முயற்சி லாஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக ஒரு ஒரு ரொம்ப தேடல் இருக்கு என்ன நிற்கும் என்ன நிலைச்சு நிற்கும் அதோட ஒரு பிடிப்பு இருக்காத்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு எனக்கு ஸோ அது குறை ஒன்றும் இல்லை எல்லா கலைகளிலுமே இந்த மேலே கீழே போகிறது டவுட் இருக்கிறது அந்த சம்பிரதாயத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம காப்பாற்றி வைக்கிறது புதுமை எந்த அளவுக்கு நம்ம அதுக்குள்ளே கொண்டு வருது எல்லாமே ஒரு போராட்டம் தான் டைம் வந்து யாருக்கும் வெயிட் பண்ணாது அது மாறிகிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறணும் 
எசென்ஷியலா அந்த கோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அது மாத்திரம் நம்ம காப்பாத்தி வச்சுக்கணும் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் மறக்க முடியாத விருதுகள் இந்த இது வந்து இறைவனா பார்த்து கொடுத்த ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் தான் அப்படின்ட்டு எதையும் இருந்ததுனா ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு மேதை ஸ்ரீ எம் டி ராமநாதன் சொல்வார் ரொம்ப கிரேட் சிங்கர் அவர் ரொம்ப பெரிய இனோவேட்டர் ஆல்சோ அவர் அந்த டைம்ல ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருந்தது கர்நாடக சங்கீதம் அது வந்து அவர் அவர் அந்த விளம்பத்தில் அந்த அந்த ஒரு ஸ்லோ பேஸ் ரொம்ப சிந்தனையாக அந்த சங்கீதத்தை எடுத்துன்னு போனார் ரொம்ப கிரேட் மியூசிஷியன் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக தேவி உபாசகர் ரொம்ப அழகாக பாடுவார் அவரோட குரல்னா அப்படி வெங்கலன் மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் சில பேர் கேட்டிருப்பேன் நீங்கள் நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்க கேட்டிருப்பாங்க அவர் ஒரு ஷட்ஜம் பிடிச்சாலே அப்படியே அந்த ரூமே அலரும் அந்த மாதிரி ஒரு நாதம் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் வாய்ஸில் ஸோ அவர் எனக்கு பதினாலு வயசு அப்போ அவர் ஷண்முகாந்தா வந்திருந்தார் பாம்பேக்கு அவருக்கு நான் தான் பக்கவாதியம் வாசித்தேன் வயலினில் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய மனசு ஆல்சோ ஸோ ரெண்டு நாள் கச்சேரி ஃபஸ்ட்டு டே அவர் ஃபஸ்ட்டாக என்னை கேட்குறார் ஸ்டேஜில் உட்காந்தா அவர் கேட்குறார் ஓ இந்த பையன் திரு என்னென்ன வாசிக்கிறானேன்னு ஸோ அவர் ஒரு கொஞ்சம் ஸ்டேஜ் ரீஜில் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்னும் டிஃபிகல்ட்டாக பாடுவாங்க சரி இந்த பையனால் வாசிக்க முடியுமா அதை திருப்பின்னு அது ஒரு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இட் இஸ் நாட் லைக் கீழ்ப்படுத்தணும் அப்படி இல்லை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக எந்த அளவுக்கு அவன் சேலஞ்ச் எடுத்து வாசிக்க போகிறான் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் அவர் சொன்னார் இந்த இது இது இந்த பையன்லாம் வாசிக்கல இது அந்த வில் இருக்கே அது ராமரோடைய வில் சொன்னார் ஸோ அது அந்த அந்த ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அந்த ஒரு அருள் வந்து அவர் வாயிலேருந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஒரு கற்பனை வளம் மிக்க இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியும் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆல்சோ எம்பிஏ கூட முடிச்சிருக்கீங்க பட் இந்த காலத்து இளைஞருக்கு படிப்பையும் இசையையும் ஒன்றா மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுன்றது ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஒரு நண்பனாக இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க இந்த காலத்தில் இசை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இப்போ ஸ்கூல் நம்ம கற்றுக்குறோம் ஸ்கூல் தான் பேசிஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம மூளை வளர்ச்சிக்கு நம்ம அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி நம்ம கிரியேட்டிவ் எபிலிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் தான் பாது அந்த அடிப்படை ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பின்ன இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பிஹெச்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சுலபமாக நமக்கு எடுத்துன்னு போகலாம் பட் அந்த ஸ்கூலிங் டைமில் வந்து பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு வந்து கிளாசிக்கல் மியூசிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பேரண்ட்ஸுக்கு நான் பிரத்யேகமாக சொல்வேன் பசங்களை கிளாசிக்கல் மியூசிக் கற்றுக்க வைங்க சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க மேத்தில் மார்க்ஸு ஃபிசிக்ஸில் மேக்ஸ் எல்லாம் டபுள் ஆகிடும் பிகாஸ் எல்லாமே பிரெயினோட டெவலப்மெண்ட் தான் பிரெயின் வந்து ஒன்று தானே அது பாட்டில் நம்ம உபயோகிக்கிறோமோ ஃபிசிக்ஸில் உபயோகிக்கிறோமோ கெமிஸ்ட்ரியில் உபயோகிக்கிறோமோ அண்ட் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் அவ்வளோ மெமரி டெவலப்மெண்ட் ஆயிரக்கணக்கில் கிருத்தி கற்றுக்குறோம் சின்ன வயசில் அது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப எஃபர்ட் போடாமலே அது கற்றுக்குறோம் அந்த மெமரி டெவலப் ஆகும் பிரெயினோட க்ரோத் வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து ஜீரோ டு எயிட் இயர்ஸ் it finishes 90% of the growth ama correct etu vayasukku apra nama moola valarchi and 10% tan ama romba slow so and and etu vayasukulla nama moola valarchi ki inda part iruke adu vende of course psychology therinjava avangu theriyum music is one of the very few whole brain activities whole brain activity na unga creativity unga analytical unga recall unga uh, mathematical geometric spatial ellathaiyum adu payanpaduthirathu இப்போ நான் ஒரு ராகம் பாடினா திஸ் இஸ் கிரியேட்டிவ் டிசைன் எலிமெண்ட் சபா மக மக ரீசா காம்பினூட்டர் இல்லை சபா மணி பத நீ கரி தனித பத நீத கம கம நீ ப மக ரீசா நீசா அந்த காம்பினேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறேன் அப்போ நான் வந்து வேறு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங்லேயும் இதே ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பிரெயின் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் அங்கேயும் பயன்படுத்துகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து இது ரெண்டுமே சேர்ந்து எடுத்துன்னு போகிறது ஆக்சுவலி இஸ் த பெஸ்ட் வே அதனால தான் நம்ம நிறையா இப்போ நம்ம பழைய ஸ்கூல் சிஸ்டத்தில் மியூசிக் கம்பல்சரியாக இருந்தது இசையை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுடைய எதிர்காலம் இப்போவே எங்கள் கண்முன் தெரிகிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய காலை வேலையை எங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வான நாளாக மாற்றி கொடுத்தமைக்கு பொதிகை தொலைக்காட்சியின் சார்பாகவும் நம்மிருந்த நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி